యా సో వెల్కమ్ బ్యాక్ గాయస్ దిస్ ఇస్ మాధవ్ పీవీఎల్ అండ్ ఇవాళ మనం ఎంపీ టూ సివో వన్ సివో టూ ఒకసారి చూద్దాం సో ఈ యొక్క వీడియో మాత్రం నేను తెలుగులో చేస్తాను బికాస్ మ్యాథ్స్ ఇంగ్లీష్లో చెప్పడం కొంచెం కష్టం అర్థం కూడా కాదు మేబీ సో అందుకని మ్యాథ్స్ ఒకటి ఐ విల్ డూ ఇట్ ఇన్ తెలుగు సో నా థ్యాంక్స్ వైష్ణవి ఫర్ ప్రిపేరింగ్ దిస్ నోట్స్ సో లెట్ ఎస్ స్టార్ట్ ది థింగ్ సో ఉల్ఫ్స్ మెథడ్ సో ఉల్ఫ్స్ మెథడ్ అనేది ఐ థింక్ ఇట్స్ ట్వెల్వ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ సో బేసిక్గా ఉల్ఫ్స్ మెథడ్లో మనకి ఈ జెడ్ ఈక్వేషన్ ఇస్తాడు ఈ కన్స్టెంట్ సో ఈ కన్స్టెంట్ ఇచ్చి విత్ సబ్జెక్ట్ టూ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ టూ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టూ సో ఈ లెస్ దెన్ అని ఉన్న దాన్ని వీ నీడ్ టు మేక్ ఇట్ ఇంటూ ఆ ఈక్వల్ సింబల్ సో దాన్ని ఈక్వేట్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అయ్యేలాగా మార్చుకోవాలి సో వీ నీడ్ టు కన్వర్ట్ దెమ్ దానికి ఇక్కడ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఒకవేళ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో అని ఉందంటే దాన్ని లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే నెగిటివ్ వాల్యూస్ చేసుకోవాలి వాటిని సో ఈ త్రీ స్టెప్స్ ఫస్ట్ మనం చేసే నార్మల్ స్టెప్స్ అనమాట సో నా హియర్ వీ కెన్ జస్ట్ సి సో ఎక్స్ వన్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ టూ అటువైపు ఉన్న టూని ఇటువైపుకి తెచ్చేసుకున్నాం సో ఎక్స్ వన్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ టూ మైనస్ టూ ఈ స్లాక్ వేరియబుల్ దట్ ఈస్ ఎస్ వన్ స్క్వేర్ సో మనం ఇక్కడ త్రీ స్లాక్ వేరియబుల్స్ కన్సిడర్ చేస్తాం ఎస్ వన్ స్క్వేర్ ఎస్ టూ స్క్వేర్ ఎస్ త్రీ స్క్వేర్ సో ఈ ఫస్ట్ దానికి ఎస్ వన్ స్క్వేర్ ఈ సెకండ్ దానికి ఎస్ టూ స్క్వేర్ ఈ థర్డ్ దానికి ఎస్ త్రీ స్క్వేర్ సో అలా త్రీ ఈక్వేషన్స్ బిల్డ్ చేస్తాం so that is step 2 and then third step kochi sarki ee l anedi manam enduku raaskovali ante it plays a crucial role in the case of simplex method so manam ikkada ee basic concept anta cover chesaaka simplex method cheyalsi vastundi so alanti di cheyalsi vachinappudu ee l values anedi confuse avakunda undadaniki ippude raaseskunte better so x1 x2 s1 s2 s3 lambda mu1 mu2 ivanni manaki ippudu ఉన్న వాల్యూస్ సో మనం ఇప్పుడు ఒక కేకేటీ కండిషన్ ఈ ఈ కండిషన్ ప్రకారం ఒక లెగ్రాంజియన్ ఫంక్షన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి సో ఈ వర్డ్స్ అని పెద్ద పెద్దగా ఉండొచ్చు కానీ దిస్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇస్ అబిట్ ఈజీ పైన కంపేర్ చేసుకుంటే సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది జెడ్ ఈక్వేషన్ సో జెడ్ ఈక్వేషన్ ఈ పైన మనకి ఇచ్చిన జెడ్ ఈక్వేషన్ మైనస్ లామ్డా వన్ ఇంటూ ఈ ఈక్వేషన్ లామ్డా వన్ ఇన్ టూ మనం ఏదైతే ఈ టూ ఇట్ తెచ్చుకుని ఫస్ట్ ఫ్లాక్ వేరియబుల్ యాడ్ చేస్తామో దట్ ఈస్ మైనస్ లామ్డా వన్ ఇన్ టూ దట్ ఈక్వేషన్ అండ్ దెన్ మైనస్ మ్యూ వన్ ఇన్ టూ దిస్ ఈక్వేషన్ ఈ ఈక్వేషన్ని మనం ఎస్ టూ స్క్వేర్ యాడ్ చేసిన ఈక్వేషన్ ఇది ఎస్ త్రీ స్క్వేర్ యాడ్ చేసిన ఈక్వేషన్ దట్ విల్ బీ రిటర్న్ ఇన్ మైనస్ మ్యూ టూ సో ఇలా ఒక కేకేటి కండిషన్తో ఒక ఫంక్షన్ని క్రియేట్ చేశాక వీ నీడ్ టు డూ త్రీ డిఫరెన్షియేషన్స్ సో ఎక్స్ వన్తో ఒక డిఫరెన్షియేషన్ ఎక్స్ టూతో ఒక డిఫరెన్షియేషన్ లామ్డా వన్తో ఒక డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి సో ఎక్స్ వన్తో డిఫరెన్షియేట్ చేసినప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ని సో ఆ డిఫరెన్షియేషన్ మీ అందరికీ తెలుసు కదా సో అక్కడ ఎక్స్ వన్ వేరియబుల్స్ ఉన్న వాటి వరకు కంప్యూట్ చేసి వాల్యూస్ అనేవి రాయాలన్నమాట సో ఆబ్వియస్లీ ఎక్స్ వన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేసినప్పుడు మ్యూ టూ సో ఇక్కడ వన్ ఉంది కాబట్టి ఈ టూ అనేది ఆబ్వియస్లీ జీరో అవుతుంది వేర్ యాజ్ ఇక్కడ ఎక్స్ టూతో డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఈ ఇదే ఈక్వేషన్ని సో ఎక్స్ టూతో డిఫరెన్షియేట్ చేసినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ మ్యూ వన్ అనేది జీరో అవుతుంది సో అలా చేసినాక నెక్స్ట్ వచ్చేది ల్యామ్డా వన్ సో ల్యామ్డా వన్తో ఒకసారి డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి హోల్ ఈక్వేషన్ సో మనకి ఇక్కడ ఇంకొక త్రీ ఈక్వేషన్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఇప్పుడు టోటల్గా ఎక్స్ వన్తో చేసినప్పుడు ఒకసారి ఎక్స్ టూతో చేసినప్పుడు ఇంకొక ఈక్వేషన్ ల్యామ్డా వన్తో చేసినప్పుడు ఇంకొక ఈక్వేషన్ సో ఈ త్రీ ఈక్వేషన్స్ని మనం ఇక్కడ ఒక లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాబ్లం ఇది మనమే కా కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలి రాదర్ ఇది గుర్తుపెట్టేసుకోండి చాలా ఈజీ మైనస్ ఏ వన్ మైనస్ ఏ టూ సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మనం ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్స్ని వరుసగా కింద రాసుకోవాలి సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ డిఫరెన్షియేట్ విత్ ఎక్స్ వన్ ఒకటి డిఫరెన్షియేట్ విత్ ఎక్స్ టూ ఒకటి డిఫరెన్షియేట్ విత్ ఎక్స్ త్రీ ఒకటి సో అలా త్రీ ఈక్వేషన్స్ రాసుకున్నప్పుడు సింప్లెక్స్ మెథడ్కి కావాల్సిన ఇనీషియల్ టేబుల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఆ ఇనీషియల్ టేబుల్ ఏంటి సీజే వాల్యూస్లో ఏ వన్ ఏ టూ అనేది మైనస్ సో ఇక్కడే మనం ఆ లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాబ్లం అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకున్నాం సో దానికి తగ్గట్టుగా ఏ వన్ ఏ టూ అనేది మైనస్ వన్ అని కన్సిడర్ చేస్తాం సో ఏ వన్ ఏ టూ అండ్ మైనస్
ఇక్కడ పైన రాసుకున్న ఎల్ వాల్యూస్ సో ఎల్ వాల్యూస్ అని కింద రాస్తాం మేబీ ఏ వన్ ఏ టూ అనేది కొత్తగా వస్తాయి అనుకుంటా యా సో ఏ వన్ ఏ టూ అనేవి కొత్తగా ఇప్పుడు యాడ్ అవుతాయి ఈ పైనే మనం ఈ యొక్క ప్రాబ్లం కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి సో ఏ వన్ ఏ టూలో ఏం రాయాలి సో ఏ వన్ ఏ టూలో వచ్చేసరికి ఏ వన్లో ఈ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏ టూలో ఈ సెకండ్ ఈక్వేషన్ సో ఎస్ వన్లో ఈ ఈక్వేషన్ దీనికి తగ్గట్టుగా సో ఎక్స్ వన్ ఉన్న ప్లేస్లో ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఉన్న ప్లేస్లో టూ సో ఒకవేళ మీకు సింప్లెక్స్ వస్తే ఈ స్కిప్ చేసుకోవచ్చు ఈ కాసేపు సో దానికి తగ్గట్టుగా ఈ వాల్యూస్ అన్నీ ఇక్కడ ఫిల్ చేయాలి ఈ మూడిటికి వేర్ ఎస్ ఈ సొల్యూషన్ సైడ్ ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్ ఉన్నవి సొల్యూషన్లో ఉంచాలి సో హియర్ వీ నీడ్ టు సాల్వ్ ఇట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అ సింప్లెక్స్ మెథడ్ సో సింప్లెక్స్ మెథడ్ ఐడియా ఉంది కదా సో జెడ్ జే వాల్యూ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఇంటూ మైనస్ వన్ టూ ఇంటూ మైనస్ వన్ మైనస్ సిక్స్ టూ ఇంటూ మైనస్ వన్ ఫోర్ ఇంటూ మైనస్ వన్ మైనస్ సిక్స్ సో ఈ రెండిటి వాల్యూస్ మల్టీప్లైడ్ విత్ ఈ రెండిటి వాల్యూస్ సో అలా ఓవరాల్గా అన్నీ మల్టీప్లై చేసుకోవాలి ఈ కిందది కూడా చేయాలి సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ జీరో కాబట్టి ఇది మనం ఈ రో మొత్తం పెద్ద పట్టించుకోవట్లేదు సో ఈ రెండు వాల్యూస్ కాన్స్టెన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి రెండింటిని మల్టీప్లై చేసి యాడ్ చేసి కింద వాల్యూస్ వేయాలి సో వాల్యూస్ వేసాక డెల్టా జే వాల్యూ కనిపెట్టాలి సో డెల్టా జే వాల్యూస్ సీజే మైనస్ జెడ్ జే సో సీజే మైనస్ జెడ్ జే వాల్యూ కూడా కనిపెట్టి ఇక్కడ మనం డెల్టా జే వాల్యూస్ అనేవి నోట్ చేస్తే so here we can find out uh, this is a highest value so manam ee ee row ni consider chestam whereas ikkada solutions lo ee column ni so we need to consider four as a key element so ee four anedi key element ga consider chesinappudu so 4 by 4 ratio ikkada maybe 2 und anukunta yeah 2 by 6 by 2 that is 3 so 2 by 1 that is 2 so manam ikkada oka initial ga simplex method lo first iteration complete chesam so first iteration complete chesaka we need to go to the second iteration so second iteration ki enti ante so basic ga e row ne a1 ane row ne manam x1 ga consider chestuntam why x1 so x1 ga consider chestunnapudu ikkada em avutundante second iteration lo so so 4 by 4 టూ బై ఫోర్ సో ఈచ్ ఎలిమెంట్ డివైడెడ్ బై కీ ఎలిమెంట్ సో అలా వాల్యూస్ని ఇక్కడ ఎక్స్ వన్ రోలో మనం రాసుకుంటాం సో ఫోర్ బై ఫోర్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ దట్ విల్ బీ వన్ సో ఆ సొల్యూషన్ కూడా మనం అలానే మెన్షన్ చేసుకుంటాం సో ఈ సెకండ్ రో ఎలాగా సో సెకండ్ రో ఎలాగా అంటే సో దిస్ విల్ బీ ద ఎలిమెంట్ సో ఈ ఎలిమెంట్ రావాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే టూ ద ప్రీవియస్ ఎలిమెంట్ మైనస్ ఇట్స్ కరస్పాండింగ్ రో ఇన్ టూ కాలమ్ బై కీ వాల్యూ సో టూ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ టూ బై ఫోర్ సో ఫోర్ మైనస్ టూ ఇంటూ ఫోర్ మైనస్ టూ ఇంటూ టూ బై ఫోర్ సో టూ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఫోర్ బై ఫోర్ సో ఇక్కడ మేబీ క్యాలిక్యులేషన్ రాంగ్ అవచ్చు సో అందుకే నేను కింద పేపర్ మీద రా రాస్తారు ఆ నోట్స్లో సో మీరు ఇక్కడ ఫార్ములాస్ కూడా చూసి ఈ వాల్యూస్ని బిల్డప్ చేసి సెకండ్ ఇటరేషన్ కూడా కంప్లీట్ చేయాలి so this is a uh, wolf's method annatlo so wolf's method ki kavalsina calculations anni ikkade unnai meer adi chusukochu so next uh, we will get into the bailey's method so bailey's method is uh, a bit easy endukante deentlo manaki simplex method undadu kabatti so ikkade entante same indakallane oka maximization equation istharu and then with subject to oka equation istharu and this is common for every problem సో ఇక్కడ ఒక స్లాక్ వేరియబుల్ సో ఇక్కడ స్లాక్ వేరియబుల్ స్క్వేర్ పొజిషన్లో ఉండదు ఇట్ ఇస్ లీనియర్ సో ఎస్ వన్లోనే కన్సిడర్ చేసుకుంటాం సో ఎక్స్ వన్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ టూ ప్లస్ ఎక్స్ వన్ టూని అటు సైడే ఉంచి ఆ లెస్ దాన్ అనే దాన్ని ఈక్వల్ టు చేసేస్తాం సో ఎక్స్ వన్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ టూ ప్లస్ ఎస్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఫామ్ అవుతుంది సో ఈక్వేషన్ బేసిక్గా ఫామ్ అయినాక నే మనం చేయాల్సిన నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే సో ఎక్స్ వన్ అనే దాన్ని ఎల్హెచ్ఎస్ సైడ్లో కన్సిడర్ చేసుకుని రిమైనింగ్ థింగ్స్ని మనం ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్కి పంపించాలి అంటే సో వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఎక్స్ వన్ ఈక్వల్ టు టూ మైనస్ టూ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎస్ వన్ సో ఇది సెకండ్ ఈక్వేషన్ సో ఈ ఎక్స్ వన్ వచ్చిన దాన్ని మనం తీసుకెళ్ళి ఈ జెడ్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఈ జెడ్లో మనం ఈ ఎస్ వన్ అనే వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సో నవ్ వీ నీడ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ఎక్స్ వన్ అండ్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ సో ఎక్స్ వన్ అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేశాక మనకి ఇక్కడ ఒక పెద్ద ఈక్వేషన్ వస్తుంది ఆ ఈక్వేషన్ని సాల్వ్ చేసుకుంటే మనకి ఫైనల్గా ఇది ఒక ఈక్వేషన్ ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ 
అదంతా సాల్వ్ చేసుకున్నాక ఎక్స్ వన్ వాల్యూ అందులో కన్సిడర్ చేశాక సో ఆఫ్టర్ పర్ఫార్మింగ్ ఆల్ ద ఆపరేషన్స్ మనకి ఇక్కడ ఒక ఈక్వేషన్ ఫామ్ అవుతుంది ఆ ఈక్వేషన్ ఫామ్ అయినాక ఎలాగైతే మనం ఇప్పుడు ఎక్స్ వన్ అని కన్సిడర్ చేసుకున్నామో సో ఎక్స్ వన్ని కన్సిడర్ చేసుకోవటం వల్ల వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద డిఫరెన్షియేషన్ ఫర్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ టూని మనం ఎప్పుడైతే కన్సిడర్ చేసుకుంటామో ఎక్స్ వన్కి డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి సో అక్కడ ఎక్స్ టూ డిఫరెన్షియేషన్ సో టెన్ ప్లస్ జీరో మైనస్ సిక్స్ టూ ట్వెల్వ్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఎక్స్ టూ మైనస్ సిక్స్ ఎస్ వన్ మైనస్ జీరో సో అలా కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది సో సేమ్ అలానే వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ ఎక్స్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇది పర్ఫామ్ చేస్తే ఈ డిఫరెన్షియేషన్ వాల్యూ అనేది తెలుస్తుంది సో అండ్ దెన్ వీ నీడ్ టు ఈవెన్ కన్సిడర్ దిస్ ఫర్ ది అనదర్ స్టెప్ దట్ ఈస్ ఎక్స్ టూ అనేది ఏంటి సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ మనం ఏదైతే ఇనీషియల్గా కనిపెట్టామో ఎక్స్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ మైనస్ టూ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎస్ వన్ ఆ ఈక్వేషన్ నుంచి వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ ఎస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో దెన్ వీ విల్ గెట్ అ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ మైనస్ టూ ఎక్స్ టూ ఆ వాల్యూని మనం చూసాక ఇక్కడ డిఫరెన్షియేషన్ చేశాక ఎక్స్ టూతో మనకు ఒక వాల్యూ వస్తుంది కదా సో ఆ వాల్యూని తీసుకుని we need to just consider this x1 value in that thing and s1 ni ikkada kuda zero anukoni we need to calculate the value of the x2 so s1 anedi ikkada zero anukunnam kabatti 10 minus 12x2 is equal to zero uh, 12x2 is equal to uh, 10 so x2 is equal to 5 by 6 so x2 value anedi manam kanipettam so ikkada ఎక్స్ టూతో డిఫరెన్షియేషన్తో పాటు ఎస్ వన్ని కూడా డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి సో ఎస్ వన్ డిఫరెన్షియేషన్ ఇస్ కామన్ ఫర్ బోత్ సో రెండు క్వశ్చన్స్లోనూ ఎస్ వన్ డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి సో ఇక్కడ డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి ఈ కింద మళ్ళీ ఇంకొక ఇంకొక ఇటరేషన్ చేస్తాం సో అక్కడ ఏమిటి అంటే ఎక్స్ టూ సో పైన వచ్చిన ఈక్వేషన్లో ఎక్స్ వన్ని ఎల్హెచ్ఎస్కి ఎలా అయితే తీసుకున్నామో సో ఇక్కడ ఎక్స్ టూని అలా ఎల్హెచ్ఎస్లోకి తీసుకుని అటువైపుకి మిగతా అంతా ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఒక ఈక్వేషన్ బిల్డప్ చేసి వీ నీట్ ఇచ్చే సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ దిస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎఫ్ ఆ పైన జెడ్ సారీ జెడ్ ఈక్వేషన్లో ఈ ఎక్స్ టూ అనే దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వీ నీడ్ టు బిల్డ్ అప్ ఆల్ దిస్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అండ్ దెన్ ఫైనల్గా ఒక వాల్యూ అయితే వస్తుంది సో ఆ వాల్యూని పైన మనం ఎలాగైతే ఎక్స్ వన్కి కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఎక్స్ టూతో డిఫరెన్షియేట్ చేసామో ఇక్కడ ఎక్స్ టూతో కన్సిడర్ చేసాం కాబట్టి ఎక్స్ వన్తో డిఫరెన్షియేట్ చేసి ఒక ఈక్వేషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎస్ వన్తో కూడా ఒక ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఎస్ వన్ ఎక్స్ వన్ జీరో అనుకుంటాం సో ఈ పైన మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసిన ఈక్వేషన్కి ఎక్స్ టూతో ఫైండ్ అవుట్ చేసిన ఈక్వేషన్ నుంచి ఎక్స్ టూ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఈ ఎక్స్ వన్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సో ఈ ఎక్స్ వన్ వాల్యూ రాసుకుంటాం ఎక్స్ టూ వాల్యూ కూడా రాసుకుంటాం సో ఇక్కడ ఏంటంటే వెన్ అవో వీ కేమ్ టు ద ఫైనల్ అంటే ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఫా ఫామ్ చేస్తామో ఆఫ్టర్ డిఫరెన్షియేషన్ ఇక్కడ ఈ స్టెప్లో ఎస్ వన్ నుంచి జీరో అనుకోవటం బేసిక్ మ్యాథ్ రూల్ అనమాట సో అలా కన్సిడర్ చేసుకుంటేనే మనం ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ వాల్యూస్ అనేవి కనిపెట్టచ్చు సో దిస్ ఈస్ థింగ్ నెక్స్ట్ మెథడ్ వెళ్దాం ఓకే ఇప్పుడు జామెట్రిక్ ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం సో జామెట్రిక్ ప్రోగ్రామింగ్ సమ్ వచ్చేసరికి బేసిక్గా మనకి ఇలానే ఉంటుంది క్వశ్చన్ కూడా సో దిస్ విల్ బీ ద క్వశ్చన్ ఫర్ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రామింగ్ సో జామెట్రిక్ ప్రోగ్రామ్ అప్రోచ్ వాట్ విల్ బీ ద మినిమమ్ వాల్యూ సో ఇలానే క్వశ్చన్ అడుగుతారు సో బే ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే సో ఈ ఈక్వేషన్లో ఈ టోటల్ ఈక్వేషన్లో వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ యూ వన్ దిస్ యాజ్ యూ టూ దిస్ యాజ్ యూ త్రీ సో ఈ మూడు ఈక్వేషన్స్ నుంచి మనం యాజ్ వీ నో దట్ అని ఈ ఫార్ములా రాస్తాం సో దిస్ ఫార్ములా ఈజ్ వెరీ ఈజీ సో యూ వన్ బై ల్యామ్డా వన్ హోల్డ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ల్యామ్డా వన్ ఇన్ టూ యూ టూ బై ల్యామ్డా టూ హోల్డ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ల్యామ్డా టూ యూ త్రీ బై ల్యామ్డా త్రీ హోల్డ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ల్యామ్డా త్రీ అంతే అంతకన్నా పెద్ద ఇదేమీ లేదు సో వీ నీడ్ టు జస్ట్ సేట్ లైక్ ఇక్కడ ఐ వాల్యూ అనేది ఏంటి అంటే సో ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ఇట్ ఈస్ మెయింటైనింగ్ అ కన్సిస్టెన్సీ అన్నట్టు సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో ఐ వాల్యూ అనేది ఒక కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేస్తుంది అనడానికి ఇవంతా ఒక చిన్న త్రీ మినీ ఫార్ములాస్ ప్రూఫ్స్ లాగా రాసుకుంటాం సో ఎస్ఐ ఈక్వల్ టు వన్ ఎస్ఐ గ్రేటర్ దాన్ జీరో అని సో ఎస్ వన్ ప్లస్ 
ఫస్ట్ దాని నుంచి ఎలా రాసుకుంటాం యూ వన్ ఎస్ ఎక్స్ వన్ మనకు తెలుసు యూ టూ ఇస్ ఎక్స్ టూ మనకి తెలుసు సో ఈ ఫార్ములాలో యూ వన్ యూ టూ యూ త్రీ వాల్యూస్ని మనం ఇక్కడ చేంజ్ చేస్తాం సో ఎక్స్ వన్ బై ఎక్స్ వన్ బై ల్యాండా వన్ ఎక్స్ టూ బై ల్యాండా టూ వన్ బై ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూని వన్ బై ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ల్యాండా త్రీ హోల్డ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ల్యాండా త్రీ సో దాన్ని మనం ఒక ఈక్వేషన్లో రాస్తాం ఈక్వేషన్లాగా రాసినాక సో ఎక్స్ వన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ల్యాండా వన్ మైనస్ ల్యాండా త్రీ ఎక్స్ టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ ల్యాండా టూ మైనస్ ల్యాండా త్రీ సో ఇక్కడ ఉన్న వాటిని విడగొట్టుకుంటాం సో వన్ బై ల్యాండా వన్ హోల్డ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ల్యాండా వన్ వన్ బై ల్యాండా టూ హోల్డ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ల్యాండా టూ వన్ బై ల్యాండా త్రీ హోల్డ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ల్యాండా త్రీ సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎక్స్ వన్ అది అలానే ఉంచుతాం ల్యాండా వాల్యూస్ కూడా అలానే ఉంచుతాం సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఈ టూ దగ్గర వన్ బేసిస్ ఆర్ ఈక్వల్ ఎక్స్పోనెంట్ షుడ్ బి కంప్యూటెడ్ సో ల్యాండా వన్ మైనస్ ల్యాండా త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ల్యాండా టూ మైనస్ ల్యాండా త్రీ ఈక్వల్ టు జీరో సో మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఈ రెండింటిని కంప్యూట్ చేసినప్పుడు వీ విల్ గెట్ రిలేషన్ లైక్ ల్యాండా వన్ ఈక్వల్ టు ల్యాండా త్రీ ల్యాండా టూ ఈక్వల్ టు ల్యాండా త్రీ సో ల్యాండా వన్ ఈక్వల్ టు ల్యాండా టూ ల్యాండా వన్ ఈక్వల్ టు ల్యాండా టూ ఈక్వల్ టు ల్యాండా త్రీ అంటే తిరిగి ఇటు తిరిగి ఫైనల్గా ఈ మూడు ఈక్వల్ అని చెప్తాం so we will consider the value of it as 1 so a modit values ganaka 1 and consider cheskunte obviously 1 and 3 parts ga divide chestunnam kabatti 1 by 3 din value <laughs> so 1 by 3 ani manam find out chesi ala rasaka so we need to substitute those values in the equation so x1 to the power of 1 by 3 minus 1 by 3 x2 to the power of 1 by 3 minus 1 by 3 1 by 1 by 3 whole to the power of 1 by 3 and ala raskuni din equation solve chestha we will find the minimum value of f of x so that is a geometric programming and semi definite programming anedi ఈ నోట్స్ చూసుకోండి దిస్ ఇస్ అ థీరీ సో ఈ థీరీ చూసుకుంటే మీకు మేబీ అర్థం అయిపోవచ్చు సో సెకండ్ ఆర్డర్ కోనిక్ ప్రోగ్రామింగ్ అయినా అంతే థీరీ కాన్వెక్స్ ఆప్టిమైజేషన్ ఇవంతా ఈ నోట్స్ని రిఫర్ చేసుకోండి మీకు థీరీ అనేది దొరుకుతుంది సో సెపరబుల్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాబ్లమ్ సో ఇది ఇంకొక ప్రాబ్లమ్ సో సెపరబుల్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాబ్లమ్ వచ్చేసరికి సో వీ విల్ బి గివెన్ విత్ అన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ and then uh, maximizing equation of t with subject to and inkoki equation so manam ikkada em chestam ante with subject to an equation lo less than or equal to this is equal to an raskuni manam mp1 lo uh, graph uh, method laga oka solve chesa maybe gurtundo ledo so x1 equal to 0 an pettukunte x2 value ostundi x2 equal to 0 an puttukunte x1 value ostundi so ala ikkada x1 equal to 0 an place chesinappudu x2 square is equal to 16 x2 is equal to 4 whereas x1 square is equal to 16 by 4 x1 is equal to 2 so ikkada unna vaatilla highest value vache sariki 4 kabatti we need to just make a mini graph like 0 1 2 3 4 అలా ఒక ఫైవ్ పాయింట్స్ వచ్చేలాగా వచ్చిన మినీ గ్రాఫ్ రాసుకుంటాం సో ఆ మినీ గ్రాఫ్లో నుండి కొన్ని ఎగ్జంప్షన్స్ చేయాలి సో ఎగ్జంప్షన్స్ ఎలా చేస్తాం సో ఎగ్జంప్షన్స్ విల్ బీ డన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దీస్ టూ థింగ్స్ సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ నుండి సబ్జెక్ట్ వాల్యూ నుండి మనం ఎగ్జంప్షన్స్ అనేవి చేస్తాం సో ఎగ్జంప్షన్స్ అనేవి ఎలా చేయొచ్చు అంటే వీ నీడ్ టు జస్ట్ కన్సిడర్ దిస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూస్ ఎఫ్ ఆఫ్ వన్ వన్ అండ్ ఇటువైపు ఉన్నది ఎఫ్ ఆఫ్ వన్ టూ ఎఫ్ ఆఫ్ వన్ వన్ ఎఫ్ ఆఫ్ వన్ టూ సో త్రీ ఎక్స్ వన్ అనేది ఎఫ్ ఆఫ్ వన్ వన్ టూ ఎక్స్ టూ అనేది ఎఫ్ ఆఫ్ వన్ టూ సో ఇక్కడ కూడా అంతే ఇక్కడ మేబీ ఎక్స్ అని తీసుకుని ఉంటారేమో ఓకే జీ ఆఫ్ వన్ వన్ జీ ఆఫ్ వన్ వన్ టూ సో ఫోర్ ఎక్స్ వన్ స్క్వేర్ జీ ఆఫ్ వన్ వన్ ఫోర్ ఎక్స్ సారీ జీ ఎక్స్ వన్ టూ జీ వన్ టూ వచ్చేసరికి ఎక్స్ టూ స్క్వేర్ సో ఆ వాల్యూస్ని ఇలా కన్సిడర్ చేసుకుంటాం ఒక చిన్న టేబుల్ లాగా డ్రా చేస్తాం సో ఈ ట్రే ఈ టేబుల్లో నుండి ఈ వాల్యూస్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే సో ఇక్కడ జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని ఫోర్ వ్యా ఈ ఫైవ్ వాల్యూస్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం కదా సో ఆ వాల్యూస్ని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం ఎఫ్ వన్ వన్ ప్లేస్లో ఇక్కడ వన్ ఉందంటే ఎక్స్ వన్ ప్లేస్లో వన్ అని పెట్టడం త్రీ రాయడం సో అలా వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఈ వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి వీ విల్ బిల్డ్ అప్ విత్ దిస్ టేబుల్ సో ఈ టేబుల్ని బిల్డ్ చేసినాక వీ నీడ్ టు రైట్ ఆ ఈక్వేషన్ ఏ రోకి ఆ రోకి ఈక్వేషన్ అంటే జీరో డబల్యూ వన్ వన్ త్రీ డబల్యూ వన్ టూ సిక్స్ డబల్యూ వన్ త్రీ నైన్ డబల్యూ వన్ ఫోర్ ట్వెల్వ్ డబల్యూ వన్ ఫైవ్ జీరో డబల్యూ వన్ వన్ టూ డబల్యూ వన్ టూ ఫోర్ డబల్యూ వన్ త్రీ సిక్స్ డబల్యూ వన్
సో బేసిక్గా అందులో ఈ పిచ్చో తిరగట్లేదు సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనం సో ఇక్కడ వచ్చిన బేసిక్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏదైతే జెడ్ ఈక్వేషన్ ఉందో ఆ జెడ్ ఈక్వేషన్ ప్రకారం ఇక్కడ వాల్యూస్ ఫిల్ అవుట్ చేసేసుకుంటాం సో వాల్యూస్ ఫిల్ అవుట్ చేసుకున్నాక ఈ డబ్ల్యూ వన్ వన్ ఈక్వేషన్ ఒకటి ఒకలాగా డబ్ల్యూ సారీ సారీ డబ్ల్యూ వన్ వన్ అని ఉన్న దాంట్లో ప్రతి డబ్ల్యూ వన్ పొజిషన్ ఉన్న వాటికి అన్నిటికీ వన్ సైడ్ చేసేస్తాం టూస్ ఉన్న వాటికి వన్ సైడ్ చేసేస్తాం ఈ టూ సెకండ్ దాంట్లో సో అలా ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఇక్కడ ఒక పెద్ద సింప్లెక్స్ మెథడ్ వస్తుంది దాన్ని సాల్వ్ చేసుకోవాలి సీజే వాల్యూస్ పైన అదంతా వేసుకుని అవన్నీ కామన్ సో ఇక్కడ ఒక పెద్ద సింప్లెక్స్ వాల్యూ వస్తుంది సో దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ అబౌట్ సెపరబుల్ సో దట్ ఈస్ అబౌట్ సపరబుల్ ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ లాస్ట్ వచ్చేసరికి సపోర్ట్ వెక్టార్ మెషిన్ దీని గురించి కూడా కొంచెం థీరీ ఉంది ఈ నోట్స్ ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది అండ్ దెన్ మొన్న వచ్చిన సెమిన్ వన్ కీలో కూడా ఈ క్వశ్చన్స్ మేబీ ఇది కొంచెం డిస్కస్ చేయాలి ఈజీ అంతకన్నా అంత పెద్ద టఫ్ ఏం లేదు ఫోర్ మార్క్స్ ఆ క్వశ్చన్ అది సో బేసిక్ ఇక్కడ ఏంటంటే వీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ జీరో త్రీ అండ్ వాల్యూస్ ఇస్తారు డైమెన్షనాలిటీ విల్ బీ త్రీ ఎల్ నాట్ ఎల్ వన్ ఎల్ టూ సో ఈ వాల్యూస్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే ఎల్ నాట్ అనేది ఇచ్చిన వాల్యూస్కి జీరో టు ద పవర్ జీరో యాడ్ చేసుకుని వాల్యూస్ కనుక యాడ్ చేస్తే వచ్చేది ఎల్ నాట్ వాల్యూ వేర్ యాజ్ ఎల్ వన్ వాల్యూ అనేది పవర్ టు ద వన్ అని యాడ్ చేస్తే వచ్చేది ఎల్ వన్ వాల్యూ ఎల్ స్క్వేర్ వచ్చేసరికి స్క్వేర్ రూట్ వేసి యాడ్ చేస్తే అది ఎల్ స్క్వేర్ వాల్యూ సో బేసిక్గా అది ప్లస్ ఈ లీనియర్ మ్యాట్రిక్స్ ఇన్ ఈక్వాలిటీ ఇది కూడా ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే బేసిక్గా లీనియర్ మ్యాట్రిక్స్ ఇన్ ఈక్వాలిటీ అనేది మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అంటే సో ఇండివిజువల్గా డివైడ్ చేసి ఇక్కడ టోటల్గా త్రీ కన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయి ఎక్స్ వై కాన్స్టెంట్ ఈ మూడింటిని మనం క్లియర్గా ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అనేది ఈ లీనియర్ మ్యాట్రిక్స్ ఇన్ ఈక్వాలిటీ సో స్టాండర్డ్ ఫామ్లో రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే సో ఇక్కడ వై వాల్యూని మనం రిప్రజెంట్ చేయాలి అనుకుంటే వీ నీడ్ టు కీప్ ఓన్లీ వన్ ఫర్ ద వై సో ఇక్కడ వన్ జీరో 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 ఈ నాలుగిటికి జీరో పెట్టి వై ఒక్కదానికి వన్ పెడితే వి విల్ గెట్ ద వై వాల్యూ అన్నట్టు సో ఎక్స్ దగ్గర వన్ పెట్టి అలా సో ఈ ఇలా ఒక ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేస్తూ దీన్ని రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు సో ఇది ఎయిట్ మార్క్స్కి ఈ టూ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేస్తే కుంటకర్ కండిషన్ గురించి తీరి ఇది కీలోనే చదవండి పెద్ద సో ఇది వచ్చేసరికి బేసిక్గా ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ ఫార్మేషన్ ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చనే సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే సో ఎక్స్ వాల్యూ ఇస్తారు సి వాల్యూ ఇస్తారు ఏ వన్ ఏ టూ ఇలా ఇస్తారు సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే సి ఇంటూ ఎక్స్ ఒక ఈక్వేషన్ ఏ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ ఒక ఈక్వేషన్ ఏ టూ ఇంటూ ఎక్స్ ఒక ఈక్వేషన్ అలా త్రీ ఈక్వేషన్స్ మనం డ్రా చేశాక త్రీ ఈక్వేషన్స్ మనం బిల్డప్ చేసినాక సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ద వన్ అండ్ ఓన్లీ థింగ్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఇస్ వన్ టూ టూ వన్ అనే వాల్యూస్ రెండింటిని ఈక్వల్ చేసారు సో ఇక్కడ టూ ఎక్స్ వన్ టూ టూ ఎక్స్ టూ వన్ సో రెండింటిని ఈక్వల్ చేసి ఫోర్ ఎక్స్ వన్ టూ సో అలా దీనికి తగ్గట్టుగా మనం వన్ టూ టూ వన్ వన్ త్రీ త్రీ వన్ మిగతా అవన్నీ కామనే అలానే వదిలేయాలి టూ టూ అలానే వదిలేయాలి త్రీ త్రీ అలానే వదిలేయాలి వన్ వన్ అలానే వదిలేయాలి మిగతా వాటిని వాటిని అన్నిటినీ కంప్యూట్ చేసుకుని ఒక మూడు మూడు ఈక్వేషన్స్ లాగా సాల్వ్ చేయాలి సో ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్ నేను ఎక్స్ట్రా చూసాను సెమిన్ వన్ కీలో నుంచి ఐ థింక్ దిస్ వీడియో మేక్ సమ్ సెన్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు వర్క్స్ ఆఫ్ ద కాలేజ్ ఐ థింక్ ఇంకా నుంచి వీడియోస్ కన్సిస్టెంట్గా అప్లోడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను వీ ఐ నీడ్ యువర్ సపోర్ట్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు వర్క్స్ ఆఫ్ ద కాలేజ్ అండ్ ఆల్సో షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ థ